সরকারি কর্ম কমিশন পিএসসির প্রশ্ন ফাঁসের খবরে চাকরি প্রার্থীরা হতাশা ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন এমন স্লোগানে রাস্তায় নেমে আসেন তারা তারপর ঘটে গেছে অনেক কিছু নতুন বাস্তবতায় বেকারদের প্রত্যাশা ছিল নিয়োগ পদ্ধতিরও সংস্কার অন্যায়কে ধামা চাপা দেওয়ার সংস্কৃতি বদলে কিন্তু সে প্রত্যাশা পূরণের কত দূর এ যেন সর্ষের ভেতরে ভূত এবার ফাঁস হলো সরকারি কর্ম কমিশন পিএসসির নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন রেলওয়ে পাঁচশো ষোলোটি পদের নিয়োগ পরীক্ষায় এই ঘটনাটি ঘটে রেলওয়ে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের করা এই প্রতিবেদনটি গত সাত জুলাই প্রচারের পর চার দিকে তীব্র সমালোচনা শুরু হয় কিন্তু পিএসসির শিকার তো দূরের কথা প্রক্রিয়া পদ্ধতিগতভাবে প্রশ্ন ফাঁস অসম্ভব সাংবাদিক ডেকে এমন কথা জানায় এইটা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া লটারির আগে এর যে তিন নাম্বার উঠবে কার পক্ষের সম্ভব এরপর এই প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে সার্চ লাইটের পর্বে বিস্তারিত অনুসন্ধান প্রচারের পর অনেকটা বাধ্য হয়েই তদন্ত কমিটি বসায় পিএসসি এটা যে লোক দেখানো ছিল সেটি তাদের রিপোর্ট জমা হওয়ার পর পরিষ্কার হয় প্রশ্নপত্র পাঁচ বিষয়ে যে কমিটি করা হয়েছিল সেটি তারা আমাদেরকে পড়ে শুনিয়েছেন আমাদের সচিবালয়ে পরিপূর্ণ বিষয়টা পড়ে শুনিয়েছেন তারা প্রশ্ন তো ফাঁসে কোনো প্রমাণ পান নাই এমন তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করাও সবচেয়ে হাস্যকর এবং ভণ্ডামি মার্কা একটি ব্যাপার হচ্ছে যে ওই পিএসসি যাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটি প্রশ্ন ফাঁসের তাদের ওই পিএসসি সদস্য বা তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে দিয়ে এই তদন্ত কমিটি বানানো হয়েছে মানে যেখানে চোর খুঁজে পাওয়ার কথা সেখানকে দিয়ে আসলে চোর খুঁজে পাওয়ার কমিটি করা হচ্ছে আমরা সবসময় প্রশ্ন ফাঁসের বিপক্ষে কথা বলে এসেছি আমরা চাইব যে তদন্ত কমিটি এমন এক তদন্ত কমিটি হবে যারা সুস্থতার সঙ্গে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজগুলো সম্পাদন করবে তবে আমরা অনুসন্ধানে খুঁজে পেয়েছি পিএসসির এই অবস্থান নতুন নয় এই ইতিহাস অনেক পুরনো প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে চব্বিশতম বিসিএস বাতিল বিজ্ঞপ্তির বক্তব্যটি দেখুন প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ না পাওয়া সত্ত্বেও পিএসসি পরীক্ষাটি বাতিল ঘোষণা করছে পঁচিশতম বিসিএসেও অভিযোগ ওঠে সেটি বাতিল না হলেও বাতিল করতে হয় সাতাইশতম বিসিএস স্থগিত হয় তেত্রিশতমের লিখিত পরীক্ষা সেই বিজ্ঞপ্তিতেও প্রশ্ন ফাঁস নয় উল্লেখ ছিল অনিবার্য কারণের কথা প্রতিবারই কেন এমন অস্বীকার সে কারণ খুঁজতে গিয়ে আমরা পিএসসির সাবেক এই সদস্যের সাথে যোগাযোগ করি পিএসসির নিয়োগ পরীক্ষাগুলোয় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ খতিয়ে দেখার গোপন একটি তদন্তের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে পিএসসিতে যে পরীক্ষাগুলো হয় সেগুলোর এক প্রশ্ন ফাঁসের একটা জায়গা দাঁড়িয়ে যায় দু নম্বর হচ্ছে পরীক্ষার খাতা দেখার সময় এক ধরনের পক্ষপাত দুষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তৃতীয় যেটা ঘটছে ঘটছিল সেটা হচ্ছে ভাইবার ক্ষেত্রে ভয়ানক একটা চৌর্যবৃত্তি ভাইবার নাম্বারগুলো দিয়ে সেটাকে পরে বদলানো হচ্ছিলো চল্লিশ থেকে একশো আশি করা হয়েছিল এগুলো সব আমি ইনভেস্টিগেট করে আগেরগুলো প্রত্যেকটি প্রমাণ আমি হাজির করেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই অধ্যাপক পিএসসিতে প্রশ্ন ফাঁস সহ নানা অনিয়মের প্রমাণই কেবল পাননি খুঁজেও বের করেছিলেন কারা এর সাথে জড়িত এই প্রশ্নটা পাওয়ার জন্য পিএসসির অভ্যন্তরীণ চক্রটা যার একটা আবেদালি সে তো গাড়ির চালক আবেদালি কোনো দিন ওই প্রশ্ন পড়তে পারবে না বুঝতে পারবে না জানতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কম্পিউটার অপারেটর তার পেছনে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অফিসারদের একটা চক্র তার পেছনে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন মেম্বার অসাবধান হন কিন্তু তার সেই রিপোর্ট আমলে নেওয়া হয়নি উল্টো হেনস্তার শিকার হন তিনি এইভাবে কি পিএসসি চলে এবং এইভাবে যে চলতো এটা কোনো গুজব না এটা কোনো মিথ্যাচার না প্রমাণ একজন দুর্নীতির দায় আবদ্ধ হয়ে পরে কোনো ক্রমে ঘুষ টুস দিয়ে তিনি আমেরিকায় পালিয়ে যান এইটি কিন্তু সাংঘাতিক জিনিস এবং সেই ব্যক্তিকে আমি হাতে নাতে ধরেছিলাম সেই ব্যক্তি অত্যন্ত নিরীহ গোছের ভাব দেখান কিন্তু তারাই কিন্তু ড্রাইভার ট্রাইভার সবাইকে এঙ্গেজ করেছিলেন এবং আমি এই ব্যক্তি ছিলেন সেই গাড়ি চালক যিনি অধ্যাপক হাসানুজ্জামানের উপর আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 
নিশ্চয়ই এই আবেদ আলীকে আপনাদের চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না তিনি নিজেই আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন কিভাবে প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত ছিলেন দুইটা তেইশ তেত্রিশ আছে তিনটা আর সাতাইশে ছিল দুইটা অর্থাৎ আবেদ আলীকে সে সময় অধ্যাপক হাসানুজ্জামানের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে থামানো গেলে প্রশ্ন ফাঁসে হয়তো বন্ধ করা যেত কিন্তু পিএসসি তখন আবেদ আলীদের না সরিয়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি করে যাতে হাসানুজ্জামানকেই সরে যেতে হয় প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে বছরের পর বছর পিএসসির এমন নির্লিপ্ততা ভাঙার চেষ্টায় এবার নতুন তথ্য প্রমাণ নিয়ে হাজির হয়েছি আমরা এই অনুসন্ধানে আমরা দেখাব পিএসসির কারণে প্রশ্ন ফাঁস চক্রটি কিভাবে দিনে দিনে ডালপালা মেলেছে এবং সেটি কত দূর গড়িয়েছে অনুসন্ধানের শুরুতে ছিচল্লিশতম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দুই শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান এবং রুবেল হোসেনের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যারা আমাদের কাছে স্বীকার করেছিলেন পরীক্ষার আগের রাতেই প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করেছিলেন তারা ছয়চল্লিশ বিশেষের প্রশ্ন মোহাম্মদপুরে পাঠালো মোহাম্মদপুর থেকে আমাকে একটা বাসায় নিয়ে গেল বাসায় নিয়ে যাওয়ার পরে ওখানে আমাকে সকালের দিকে দুশো মার্কের এমসি কেউ দিল ওইটা আমি পড়লাম পড়ার পরে হলে গিয়ে দেখি কমন পড়ছে মাহমুদুল ভাইয়ের মাধ্যমে ওইখান থেকে আমাকে নিয়ে গেছে আইডিবির সামনে তো আইডিবির থেকে ওরা আবার গাড়িতে করে মোহাম্মদপুর নিয়ে গেছে তো মোহাম্মদপুর নিয়ে যাওয়ার পরে রাত নয়টা দশটার দিকে আমাদের কাছে কোয়েশন পাঠিয়েছে তো ওরা লোকজন ছিল ওই কোয়েশন দিয়ে আমাদের সারা রাত সলভ করেছে তো তারপরে সকালে আমাদের ছেড়ে দিয়েছে দুজনের বক্তব্যেই মোহাম্মদপুরের একটি বিশেষ বাড়ির কথা যেখানে আরও অনেকে ফাঁসকৃত প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করেছে সেই বাড়িটি খুঁজে বের করতে পারলে অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলবে বিরতির পর এসে সেই বাড়িটি আমরা খুঁজব খুঁজব এই চক্রটির নেপথ্য কুশিলবদেরও রাজধানীর মোহাম্মদপুর এই এলাকার কোন একটি বাড়িতে বিসিএস এর ফাঁস করা প্রশ্ন দিয়ে সেগুলো মুখস্থ করানো হয়েছিল আমাদের সাথে আছেন পরীক্ষার্থী মাহমুদুল আদাবরের বাইতুল আমান হাউজিং এর বারো নম্বর সড়কের এই বাড়িটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পদক্ষেপের কার্যালয় মাহমুদুল জানান পঁচিশ এপ্রিল অর্থাৎ ছিচল্লিশতম বিসিএস পরীক্ষার আগে তাকে এখানে এই কনফারেন্স রুমে প্রশ্ন পড়ানো হয়েছিল সেদিন কনফারেন্স রুম কারা ভাড়া নিয়েছিলেন রেজিস্টার দেখে সেটি জানান সংস্থাটির ম্যানেজার এখানে হলো একটা বাংলাদেশ এগ্রোভের যারা একটা কৃষিভিত্তিক তারা কাজ করে তাদের কৃষিভিত্তিক কার্যক্রমগুলো এখানে তাদের স্টাফদেরকে ট্রেনিং করাবে এই এই ভিত্তিতে তারা আমাদের কাছে ভাড়া নিয়েছে আমাদের ভেনুতে তারা প্রোগ্রাম করছে এবং আবাসিকে কিছু ছিল বাংলাদেশ অ্যাগ্রোভেটের একটি ভিজিটিং কার্ড পেলাম সেখানে জেনারেল ম্যানেজার আল মামুনের নাম ও ফোন নাম্বার রয়েছে এই কার্ড ব্যবহার করে বুকিংটি দিয়েছেন স্থানীয় ট্যুরিজম ব্যবসায়ী মিরাজ চৌধুরী ম্যানেজারই মিরাজকে ডেকে আনলেন উনি আমার ক্লায়েন্ট বেসিক্যালি উনি আমাদের জন্য গেস্ট হাউস ছিল উনি ওখানে আসছিলেন তারপরে একজন পরিচয় করাই দিল যে উনি দিনাজপুরের বাসা একই এলাকার বাসা এক এলাকার লোক উনি দেখা করতেন এইভাবে একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল বন্ধুত্বপূর্ণ ভাই ব্রাদার সম্পর্ক আল মামুনের পরিচয় জানতে চাইলে মিরাজ ফোনে থাকা ছবি দেখান তার সাথে সম্পর্কের সূত্র তুলে ধরেন ভালো সম্পর্ক ছিল তো আমাকে রিকোয়েস্ট করছে যে আমার একটা প্রোগ্রাম আছে বাংলাদেশ অ্যাগ্রোভেটের ট্রেনিং প্রোগ্রাম আছে আমাকে একটু দেন প্রোগ্রাম তাহলে আমি যে ঠিক আছে এরা তো রেফারেন্স তারা দিবে না তো আমার যদি রেফারেন্স আছে আমি ওদের কাছে টিকিট টিকিট সেল করি তো এই রেফারেন্সে ও তখন আর হচ্ছে ছিস ওরা কিন্তু এমনি দেয় পরে বলছে আমি তখন রেফারেন্স দিচ্ছি যে মুনি ভাই আমাকে পাঠাইছে আপনাদের ওই অফিস থেকে তো আমার টিকিট টিকিট নেয় সব কিছু পদক্ষেপ আপনি কয়বার বুকিং দিয়েছিলেন আমি একবার নিজে দিচ্ছি একবার ওনার আসে দিচ্ছে ওই রেফারেন্স সেকেন্ড টাইম শুধু পদক্ষেপই নয় আল মামুনের অনুরোধে পাশের আরেকটি উন্নয়ন সংস্থায় মিলনায়তন ও কক্ষ ভাড়া করে দিয়েছিলেন মিরাজ সেখানেও নিয়ে গেলেন তিনি দুই জুলাই থেকে চার জুলাই রাত এই তিন দিনে প্রায় একশো জনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সবগুলো রুম ও কনফারেন্স হল ভাড়া করে দেন মিরাজ অর্থাৎ এখানে এসে জানা গেল আল মামুন কেবল ছিচল্লিশতম বিসিএসই নয় 
পাঁচ জুলাইয়ের রেলওয়ে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন পড়িয়েছিলেন পরীক্ষার্থীদের ম্যানেজারের কথার সত্যতা পাওয়া যায় দুই জুলাইয়ের সিসি ক্যামেরার দৃশ্যে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ঢুকতে দেখা যাচ্ছে মিরাজকে খোঁজ করে জানা গেল প্রশ্ন ফাঁসে নাম প্রচারের পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন মামুন বারবার তাগাদা দেবার পরও যোগ না দেওয়ায় চাকরিও হারিয়েছেন তিনি তার ব্যবহার করা মোবাইল নম্বরগুলো এখন বন্ধ আল মামুন যোগদান করে তারপরে আর ইয়ে করেনি তারপর হাল ছাড়িনি আমরা ফিরে যাই পদক্ষেপের গেস্ট হাউজে যেখানে ছেচল্লিশতম বিসিএস এর প্রশ্ন পড়ানো হয়েছিল উদ্ধার করি তাদের রেজিস্টার খাতাটি যেখানে পরীক্ষার্থীদের নাম ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিতে হয়েছিল সেই তালিকায় থাকা একশো জনের মধ্যে মাহমুদুল ও রুবেলের নামও আছে যারা আগেই আমাদের কাছে প্রশ্ন পাবার কথা স্বীকার করেছেন আমাদের কাছে থাকা অ্যাডমিট কার্ডের সাথে রেজিস্টারে পাওয়া নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বারে নিবন্ধিত জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য মিলিয়ে একশো জনের মধ্যে চৌত্রিশ জনকে চিহ্নিত করতে পেরেছি আমরা যারা ছেচল্লিশতম বিসিএস এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফাঁস হওয়া প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করেছিলেন এই তালিকা ধরে অনুসন্ধান চালাই নম্বর ধরে যোগাযোগ করি বেশিরভাগ নম্বরই বন্ধ পাই তিন জনের সাথে কথা বলতে পারি তবে ঠিকানা ধরে ফোনে যোগাযোগ করতে পারা সেই পরীক্ষার্থীদের বাড়িতে গেলে তারা এড়িয়ে যান কয়েক দফা যোগাযোগ করা হলেও ক্যামেরার সামনে আসতে রাজি হননি এমনকি সজল কুমার মন্ডল নামের এক পরীক্ষার্থীর খোঁজে দিনাজপুরেও যাই সব তথ্য প্রমাণ দেখানোর পরও সজল নিজের পরীক্ষার্থী পরিচয় এড়িয়ে যান তবে চক্রের একজন সক্রিয় সদস্য বলে স্বীকার করেন সজল আল মামুনের খোঁজ দিতে না পারলেও আবু সোলামান সোহেল নামের এক ব্যক্তির খোঁজ দেন যিনি মামুনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমরা সেই সোহেলের সাথেও যোগাযোগ করি নিজেকে মিরপুরের আবাসন ব্যবসায়ী পরিচয় দিলেও আড়ালে সোহেল প্রশ্ন ফাঁস চক্রে জড়িত গল্প আমাকে মামুন বলছে দেড় কোটি টাকা দিয়ে মাল কিনছে মামুন মিজান থেকে মাল কিনছে আমাকে লুক দেওয়ার জন্য আমি তখন তেইশটা লুক দিছি টোটাল ও এক লাখ টাকা করে চাইছে আমি ওকে ষাট হাজার টাকা অফার দিছি সত্তর হাজার পরে ও আশি হাজারে রাজি হয়েছে ওরে আমি আশি হাজার করে টাকা দিছি छोटा সোহেলের কাছ থেকে আল মামুনের খোঁজ না পেলেও চক্রের আরেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মিজানের নাম পেলাম আমরা যে মিজানের কাছ থেকে প্রশ্ন কিনেছিলেন আল মামুন আর সেই প্রশ্ন মুখস্থ করিয়ে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার হলে পাঠানো হয়েছিল সোহেলের সূত্র ধরে এই ব্যক্তিকে খুঁজে পাই আমরা 
বিজি প্রেসের সাবেক কর্মচারী তিনি মিজান এক সময় তার গাড়ির ড্রাইভার ছিলেন মিজানের ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হলেও শর্ত দিলেন নাম পরিচয় গোপন রাখতে হবে এটা আসলে মূল হোতা মূল ইয়া হচ্ছে এমডি মিজান মিজানুর রহমান মিজান মিজানের সঙ্গে আমার অনেক আগে থেকেই পরিচয় ছিল মিজান কি আপনার ড্রাইভার ছিল কোন এক সময় ছিল মিজানের অর্থবিত্ত কেমন কি আছে এখন বা কি করে এনা শুনি যে মানুষের কাছে নাকি অনেক টাকা পয়সা হইছে এতটুকু জানি প্রশ্ন ফাঁসে এই ব্যক্তিও জড়িত থাকতে পারেন তবে এটা নিশ্চিত তার গাড়ি চালানোর সুবাদে বিজি প্রেসে অবাধে যাতায়াতের সুযোগ ছিল মিজানের পরিচয় ছিল অনেকের সঙ্গেই অর্থাৎ চক্রটি বিজি প্রেস থেকে প্রশ্ন ফাঁস করে থাকতে পারে তদন্তে যার প্রমাণও পেয়েছিলেন সেই অধ্যাপক হাসানুজ্জামান পিএসির প্রশ্ন ফাঁস দুই জায়গা থেকে হতো একটা হচ্ছে পিএসির ভেতর থেকে হয়ে যেত ওই কম্পিউটার অপারেটরের জায়গা থেকে আর আরেকটা জায়গা ফাঁস হতো সেটা হচ্ছে বিজি প্রেস এবং এই দুই জায়গায় মেম্বারদের কোনো সচেতনতা ছিল বলে আমার মনে হয় না বিরতির পর ফিরে এসে বিজি প্রেসের দিকে নজর ফেরাব খুঁজে বের করব কারা কিভাবে নিরাপত্তা বেষ্টনীর ফোকর গোলে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দশ বাই চার বা তিন এটা কোন দিক বলতে পারবেন এগারো বাই দুই দশ এখানে মালামাল বহনকারী ট্রাকের চালককে খুঁজে বের করে মিজানের জিগাতলার নতুন ঠিকানায় হাজির হলাম এখানেও মিজান নেই তবে পেয়ে গেলাম তার স্ত্রীকে মিজান ভাই কই উনি আমি জানি না উনি কোথায় আছে আপাতত হ্যাঁ আপনার হাজবেন্ড কোথায় আপনি জানেন না না আমি আপাতত বলতে পারছি না হাল না ছেড়ে লালমনিরহাটের দিকে যাচ্ছি আমরা মিজানের গ্রামের বাড়িতে আদিতমারি উপজেলার মহিষখোচা গ্রাম এখানে সবাই মিজানকে চেনে দানবীর হিসেবে মসজিদ করে দিছে আর ওই মাদ্রাসাটা করে দিছে এলাকা দান করে হ্যাঁ আয় এবং ব্যয়ের সাথে মিজানের বর্তমান জীবনযাপনের সামঞ্জস্য নেই রাজনীতিতেও নাম লিখিয়েছেন হয়েছেন থানা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি প্রভাব প্রতিপত্তি সবই আছে মিজানের ও তো গল্প দেয় এলাকায় যে আমি যেগুলো আমার হাত দিয়ে যে প্রশ্নগুলো নিয়ে বিসিএস কাটা হয়েছে অনেকে আছে সচিব হয়েছে অনেকে আছে ডিসি হয়েছে ইউনো এসিলেন তো কোনো মানে হিসাবে নেই টাকা ওই বান্ডিল খুলিয়া সেটাই দিত যারা এলাকার গরিব মানুষ আছে অভাবী মানুষ তারা হুড়িয়া জড়িয়ে করে কুড়ি কুড়ি নিত এত পরিমাণে টাকা তবে কেউই মিজান এখন কোথায় আছেন সেই সন্ধান দিতে পারেননি প্রশ্ন ফাঁসে নাম আসার পরই মূলত তিনি উধাও হয়ে গেছেন চক্রটিকে খুঁজে পেতে এবার ভিন্ন পথ ধরি দায়িত্বশীল একটি সূত্রের মাধ্যমে মিজানের মোবাইল নম্বরের কল লিস্ট আমাদের হাতে চলে আসে কার সাথে কবে কখন যোগাযোগ করেছেন মিজান তার সবই আছে এখানে আমরা দেখতে পাই নিয়োগ পরীক্ষাগুলোর আগে অর্থাৎ মার্চ এবং এপ্রিলে দুটি নম্বরের সাথে প্রায় আড়াইশো বার কথা বলেছেন মিজান এই নম্বর দুটি ঘিরেই আমাদের সন্দেহ তৈরি হয় নম্বর দুটির মালিকের পরিচয় খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে আসে তারা বিজি প্রেসের কর্মচারী অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলাতে হবে চলুন ঘুরে আসি বিজি প্রেসে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের বিশাল এলাকা জুড়ে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রানালয় সংক্ষেপে বিজি প্রেস নামেই যাকে সবাই চেনে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ছাপার কাজ হয় এখানে ছাপা হয় সরকারি নানা নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফলে প্রেসটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র ও কঠোর হবারই কথা কিন্তু প্রেসটি ঘিরে অতীতে বহুবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ সামনে এসেছে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থাও মিজানের কল লিস্টের সূত্র ধরে এই প্রেসেই চাকুরি করা দুজন ব্যক্তিকে খুঁজছি আমরা একজন মজনু মিয়া আরেকজনের নাম আকরাম হোসেন 
বিভিন্ন সূত্রে আমরা নিশ্চিত হয়েছি এই দুই ব্যক্তি বিজি প্রেসের গোপনীয় শাখায় দায়িত্ব পালন করেন কয়েক সপ্তাহ ধরে অনুসরণ করে আমরা কেবল যোগসূত্রই মিলাই না তাদের প্রশ্নের মুখে ফেলতেও সক্ষম হয়েছি এটি নীলক্ষেতের একটি প্রেস ছাপার কাজ চলছে শত শত হাজার হাজার কপি ডেলিভারি দিতে দিন রাত এভাবে ছাপাতে গেলে কিছু তো নষ্ট হয় আমাদের যে ওয়েস্টেজ কাগজ কাগজগুলা আমরা এগুলা ডাস্টবিনে মানে ফালাইয়া দেই এগুলা তো আমাদের কোনো দরকার হয় না শীত হিসাবে আমাদের প্রত্যেক দিন দুইশো বা আড়াইশো এরকম শীত বা যদি কেজি আমরা হিসাব করি পাঁচ কেজির মতো এরকম মাল ওয়েস্টেজ হয় এগুলো আমরা ফালাইয়া দেই প্রশ্ন ফাঁসের রহস্য লুকিয়ে আছে এই ধরনের আবর্জনাতে বিজি প্রেসে প্রশ্ন ছাপাতে গেলে নষ্ট হওয়া প্রশ্নপত্রগুলো পুড়িয়ে ফেলার নিয়ম প্রশ্ন ফাঁস চক্রের যেই ব্যক্তিদের আমরা খুঁজছি তাদের একজন এই দায়িত্ব পালন করেন তার নাম মজনু এই সেই ব্যক্তি বহু বছর ধরে বিজি প্রেসে একই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন বয়স সাইটের কাছাকাছি মিজানের নাম বলি ছবি দেখাই কিন্তু কোনোভাবেই মিজানকে চিনছিলেন না কল লিস্ট দেখানোর পর ঘাবড়ে যান মিজানের কল লিস্ট থেকে পাওয়া আরেক ব্যক্তি এই প্রেসেরি বাইন্ডার নাম আকরাম হোসেন তাকেও খুঁজে বের করে প্রশ্নের মুখে ফেলি আকরাম সব স্বীকার করে নেন আমি মস্তফার সাথে কাজ করছি মস্তফার সাথে কাজ করার পরে কত সাল থেকে কাজ শুরু করেন এটা কাছাকাছি সাল বলেন কাছাকাছি বলতে দুই হাজার আট নয় বা দশ এরকম হইতে পারে নাকি কি বললো যে আমি আবার কাজ শুরু করব হেল্প করো আমাকে একটু হেল্প করেন এইরকম একটা কাগজ দিয়ে আমি তো এতো বুঝতাম না প্রিলিমিনারি বাসায় একটা কাগজ দিয়েন লিখিত তো আপনারা দেন হ্যাঁ লিখিত দিছি এখন কোন কোন বিসিএস আপনার মনে আছে না আসলে আমার মনে নাই আপনাকে কত টাকা করে মিজান দিত আর ইয়া দিত আপনার এটিএম দিত ওই যে 2 লাখ 3 লাখ 2 লাখ এই পর্যন্ত 10 লাখ কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টে তো অনেক টাকা লেনদেন আছে এরকমই দিত 3 4 লাখ অর্থাৎ মজনু ও আকরাম দুজনে মিলে এই কারবার করত সত্যতা জানতে এবার আকরামের মুখোমুখি করি মজনুকে মজনুর এবার কোনো উপায় ছিল না মুখ খুলতে শুরু করলেন তিনি জানালেন কিভাবে ছিচল্লিশতম বিসিএস সহ পিএসির নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করতেন তিনি কিভাবে করেন কাজটা একটু বলেন তো আমাকে সংক্ষেপে কতদিন ধরে ছাপা হয় প্রশ্নগুলো ছাপা হয় তো স্যার পনেরো দিন বিশ দিন এক মাস লাগে এটা তো অনেকগুলো একসাথে একটা খাতার মতন আমি বলি সর্বশেষ বিসিএস এর টা পরীক্ষা হলো ছাব্বিশ তারিখে ছাব্বিশ এপ্রিল আপনাদের এখানে ছাপার কাজ শেষ হলো এপ্রিলের কয় তারিখে মানে কাজ শেষ করার পরে পরীক্ষার বেশ কদিন আগে মাল লাগা ডেলিভারি হয় আর কি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করে কিভাবে প্রশ্ন ফাঁস করা হতো উত্তর পেতে আবারও আক্রামের সাথে যোগাযোগ করি আমরা জিনিস রাখার যে টলিগুলি আছে টলিগুলিতে রাখতো এগুলিতে রাখার পর ওখান থেকে সংগ্রহ করিয়ে বাথরুমে রাখে দিতাম আর ছোটের টাইমে নিয়ে আসতাম দুই রানের মাঝখানে 
বন্ধ করতে হলে উন্নত মানের উন্নত মানের ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করতে হবে যাতে স্ক্যানারের মাধ্যমে যাতে সারা শরীরে কি আছে কোনো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কোনো ডিভাইস যেন সেখানে প্রবেশ করার সময়ও নিতে পারে না আর বের হওয়ার সময় যেন না পারে এবং যদি কেউ করে যেন ধরা পড়ে চব্বিশ ঘন্টা সিসি ক্যামেরা চলে না সকালে যখন অফিস আওয়ার সাতটা বাজে বা নয়টা বাজে তখন নয়টা বাজে আসলে নয়টা বাজে তখন ওপেন করে মিজানের সাথে এই আকরাম ও মজনুকে দু হাজার সালে ডিবি পুলিশ প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল তবে মামলা হয়নি নেওয়া হয়নি কোনো ব্যবস্থাও আকরামের দাবি এরপর থেকে এই ব্যবসায় তিনি আর নেই তবে মজনু ঠিকই রয়ে গেছেন আড়ানোর পরে থেকে মজনু সব কিছু একাই করে একাই করছে সব সব কাজে একাই করছে আমাদের অনুসন্ধান বলছে মূলত দুটি চক্রে ফাঁস হয় প্রশ্ন একটি চক্রে বিজি প্রেসের ভেতরের কর্মচারীরা মিজানকে প্রশ্ন বের করে দেয় সেই প্রশ্ন মিজান বিক্রি করে চক্রের বাকি সদস্যদের কাছে যারা সারা দেশ থেকে প্রার্থী জোগাড় করে পরীক্ষার আগে তা মুখস্থ করায় অন্য চক্রটিতে আছে পিএসসির নিজস্ব কর্মকর্তা কর্মচারীরা যারা মডারেশন পর্যায় থেকে প্রশ্ন ফাঁস করে তা নিজেদের চক্রের মধ্যে বিতরণ করে আর এই দুই চক্রের মাধ্যমেই গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে একটি দুটি নয় ফাঁস হচ্ছে সরকারি নিয়োগের প্রায় সব পরীক্ষারই প্রশ্নপত্র এই চক্রের সদস্যদের নাম নানা সময়ে সামনে এসেছে গোয়েন্দা জালে ধরাও পড়েছেন কেউ কেউ আমাদের অনুসন্ধানে এবারও অনেকে স্বীকার করলেন কিন্তু এত কিছুর পরেও পিএসির ঘুম ভাঙতে চায় না কেন কেন তারা দেখেও না দেখার ভান করে থাকেন আমি চোর হব না এক সবাই হয়ে যাক আমি হব না আমি চোর ধরবো তাতে যদি আসাদ জমানের মতো মার খেতে হয় তাহলেও খাবো কিন্তু কেউ মার খেতে প্রস্তুত না এই যে একটা মৌলিক প্রশ্ন সাংবাদিক আমাকে করে ফেললো অর্থাৎ তুমি যে পিএসসি কি চায় না এটা সমাধান হোক এইটাই তো উত্তর পিএসসি কি চায় সে যদি চায় তাহলে সমাধান হবে সে যদি না চায় তাহলে সমাধান হবে না অনুসন্ধানে পাওয়া তথ্য প্রমাণ ও পিএসসিকে ঘিরে তৈরি হওয়া প্রশ্ন নিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম সচিব ড আব্দুল আলিম খান সহ অনেকের সাথেই একাধিকবার যোগাযোগ করি তাদের কেউই আমাদের সাড়া দেননি নতুন নিয়োগ পাওয়া চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশের মনমের সঙ্গেও আমরা একাধিকবার কথা বলার চেষ্টা করেছি দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করেও আমাদেরকে তিনি আর ডেকে নেননি বক্তব্য পাওয়া যায়নি তার প্রশ্ন ফাঁস ঘটনাকে অস্বীকার করে সেটি যে বন্ধ করা যাবে না দুই দশকের ঘটনা পর্যালোচনা করলে তা পরিষ্কার হয় এভাবে নিজেদের ভাবমূর্তিও ধরে রাখতে পারবে না পিএসসি বরং জনমনে দিন দিন বাড়বে সংশয় সন্দেহ আর অবিশ্বাস প্রশ্ন ফাঁসের সুবিধা নিয়ে কতজন নিয়োগ পেয়েছেন সেই অনুসন্ধানে আমরা এখনও যাইনি তবে প্রশ্ন ফাঁস কিভাবে হয় কারা করে সেটি এবার দেখাতে চেয়েছি যাতে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ হয় মেধার ভিত্তিতে যোগ্যরা জায়গা করে নিতে পারে রাষ্ট্র কাঠামোতে তবে মেধাবীদের অধিকার হরণ করে যারা সুবিধা নিয়েছেন তাদের ঘিরে আমাদের অনুসন্ধান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে ফিরব আরও অনেক নতুন তথ্য নিয়ে